다음 차에 또 저도 큰 인사 한번 올리겠습니다. 아, 작가님 이거 반칙 아닌가요? 네, 왜왜 그러죠? 아, 왜 큰절을 하시면 어떻게 해요? 저 지금 힐 신고 치마 입고 있는데 같이 해야 되는데 아니, <웃음> 저걸 좀 하기 써 있는 거잖아요. 안 앉을까요? 네, 저희 코, 토크 콘서트니까 편안하게 앉아서 진행을 할게요. 어, 지금 이게 누구죠, 작가님? 네, 어, 40년 전의 제 모습인데요. 어... 제가 태어날 때 3.8kg로 태어났다고 합니다. 어, 이때가 더 잘생긴 것 같지 않은가요? 그죠? 네. <웃음> 네. 저 사람들이 그렇게 이야기해요. 잘생겼다고. 근데 제가 16살 때부터 집에서 나와서 이렇게 자취 생활을 하다 보니까 못 먹고 자라가지고 아마 그런 것 같아요. 아, 자취는 어디서 하셨어요? 자취는 뭐 마산, 부산, 서울, 광주, 뭐 대전 다 찍고 돌아다녔습니다. 아, 전국을 순회하셨군요. 네, 전국을 26년 동안 혼자 살고 있는데 아직까지 짝이 없어가지고 이렇게 혼자 있습니다. 아, 일단 제가 아까 말씀을 못 드렸는데 저희 오늘 이 토크 콘서트 컨셉을 잡았어요. 그 바보 온 날과 평강 공주를 잡았거든요. 근데 그래서 어, 바보 청수와 금경 공주를 잡았는데 어, 근데 어, 지금 앞서 말씀하셨는데 그렇게 말하면 보통 연인 사이 아닌가 이렇게 오해하시는 저희 연인 사이 절대 아니고요. <웃음> 네, 어, 오늘 어, 제가 앞서 뉴스 진행하고 있다고 말씀드렸는데 음, 그런 오늘 우리 책 이름이 생각을 벗어나잖아요. 저도 뉴스 앵커라는 그런 무게감을 벗고 재미있게 진행할 테니까 여러분 너무 이상하게 보지 않으셨으면 좋겠습니다. 네, 어, 네 지금 어, 사진이 바뀌었는데 이거는 계단식 논으로 보이네요. 네, 이게 뭐죠? 네, 저는 그 경남 의경의 내가구 산골 마을에서 태어났습니다. 지금도 어르신들께서 여기 농사를 지으시고요. 여기는 비가 오지 않으면 농사를 짓지 못하는 아주 산골 마을입니다. 그래서 제가 이렇게 큰절을 올렸습니다. 왜냐하면 저희 경남 의령 제 고향에서는 제가 가문의 영광입니다. 그래서 제가 내가구에서 태어났다고 하면 아무도 안 믿으셔가지고 제가 사진을 넣었고요. 그래서 이 저희 올해 농사셨을 때요 논입니다. 그럼 내가구라는 게한 마을에 집이 네 개밖에 없다. 한 마을에 집이 네 채가 있죠, 네 채. 아... 우리 집 아래 집, 그 아래 집, 그 아래 집네 채가 있습니다. 아... 그 집들 여전히 네 채인가요? 그렇죠. 그대로 아직까지 살고 있습니다. 동네를 다 팔면 한 1억 정도 놓을 것 같습니다. 동네를. 그러니까 돈은 있는데 동네를 사고 싶다고 하면 저희 고향으로 오신 동네를 살 수가 있습니다. 네. 네, 동네를 살고 싶으신 분들은 작가님께 문의해 주시기 바랍니다. 예, 그런데 이제 우리 출판사 사장님도 계시고 작가님도 계신데 제가 제목을 생각을 벗으라 했잖아요. 네. 생각을 벗으라고 생각을 벗으려고 했는데 옷을 못 벗으니까 근데 스트레스를 제가 무지 받았어요. 사실은 유명한 작가님도 출판 기념에 50명 이상 안 와요. 교보문고에 출판 기념 하는데도 43성이 전부인데, 네. 250성을 채워놓고 다 채우라고 하는 거예요. <웃음> 지금 계속 오시고 계시는데, 그래서 사실 스트레스를 무지 받았는데, 지금 올라오니까 참 좋네요. 하여튼, 다시 한번더 참석해 주신 분들께 감사 인사드립니다. 고맙습니다. 네. 네, 어, 이 사진은 뭐죠? 지금 경운기 끌고 있는 사진이고, 저거는 감, 네, 지게는 감귤밭인가요? 감입니다. 감. 감귤 아니고 감. 아 감. 아 네. 감. 네. 어 근데 농사를 지으시나 봐요. 제가 잘 어울리죠? 네. 네. 제가 책 썼다 온 사람들이 안 믿어요. 그러니까. 작가보다는 농사가 더잘 어울리는 것 같아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> <웃음> 그래서 제가 어, 네 번째 책도 잘안 되면 회사를 그만 놀려고 하니까 농사를 해야 된다는 생각을 많이 하긴 해요. 아, 근데 저 처음에 작가님 만났을 때 저한테 막 되게 흰자랑 많이 하셨거든요. 가슴 팍팍 치면서 보여주세요, 그죠? 네, 여기 막 하시는 거 있잖아요. 네, 이렇게 막 소리 난다고 막 이러면서 흰자랑 엄청 하시면서 저한테 자기 힘 좋다고. 농사할 때 힘이 좀 많이 필요하잖아요. 그렇죠. 네, 좀 나쁜 책이 물, 물론 베스트셀러가 잘 됐으면 좋겠지만 힘이 있으시니까 농사하셨습니다. 네, 네, 잘하시지 않을까 네. 그런 생각이 듭니다. 아, 저는 개인적으로 경기가 차보다 좋은 것 같아요. 경기는 오프로드니까 네, 정말 경기를 사랑하는 시골 총각입니다. 네. 
네. 네, 어, 이 사진은 뭐죠? 삭발하고 계시네요. 여기가 어디예요? 여기는 아프리카, 북부 아프리카, 이집트 옆에 위치한 리비아입니다. 리비아. 네. 리비아에는 왜 가셨죠? 리비아에 2003년부터 제가 2년 동안 근무를 했는데, 사람들이 이 사진이 훨씬 실물보다 낫다고. 어, 되게 몸이 일단 되게 좋아 보이, 몸장 같은 몸에. 네. 그렇죠. 네. 그래서 제가 2002년도에 이제, 아까 대표님이 말씀하셨지만, 동생이 이제, 백혈병과 유사한데 안 된다고 그랬죠. 근데 그때 골수이식 수술을 한번 해볼래라고 했고 그때 골수이식 수술비가 1억이었어요. 네. 리비아를 가면 2년을 벌면 한 1억 3, 4천 정도 모아요. 그래서 제가 아. 리비아를 갔죠. 아, 그래서 골수이식 수술을 동생분이 하려고 했는데 네. 뭐 확률이 10% 이하라서 하지는 못하고 일단 돈을 벌으러 갔는데 네. 여기서 또 할머니께서 또 치매로 쓰러지셨다고 이제 또 전화가 왔죠. 어... 그래서 이렇게 인생이 어떻게 힘든가 이렇게. 그래서 제가 삭발을 했는데 남들은 페이스북에 사진을 보고 율불 있는가 리비아가 있다라고 막 극찬하셨는데. <웃음> <웃음> 그런데 이 리비아는 57도까지 온도가 올라가요. 삭발을 하고 나서 제가 머리카락이 왜 있는지 알았어요. 어... 에, 삭발을 하고 57도 여기 나서 3분 이상 있으면 여기 익어요. <웃음> 네, 그래서 아 머리카락이 있는지 우리 그렇게 알았습니다. 그래서 제가 삭발은 리비아에서 세번 했는데요. 네. 제가 이제 자꾸만 생각이 어, 나태해지고 할때 삭발을 해서 내 육체를 힘들게 함으로써 내 정신을 공고히 하자. 음, 그래서 삭발을 음. 세번 했는데 네. 제가 이렇게 강의하고 출시할 줄 알았으면 네. 좀더 섹시한 옷을 입고 좀 <웃음> 사진을 찍었으면 단추 하나 더 풀으시지 그러셨어요. 그렇죠. 단추를 푼다든지 뭐 이렇게 네팔 네? 걷고 예 어... 도끼 하나 들면은 돌새 리비아 가다 이런 거안 되겠어요? <웃음> 네참뭐 사진을 제가 왜 여기 이제 올리냐면 전 지금도 힘들고 어려울 때는 이 리비아에서 삭발한 사진을 봅니다 왜냐하면 어, 57도 되는 온도를 어떻게 경험할 수 있냐면. 섭식 사우나와 근식 사우나가 있습니다. 수증기가 안 나오는 근식 사우나에 들어가면 숨 막히는 그 곳이 그냥 살아가는 곳이라고 생각합니다. 24시간 그 온도. 24시간 그 온도. 네. 그러니까는 힘들고 어려울 때이 사진을 보면 내가 버텼는데 이거 뭐라고 이런 생각을 하기 위해서 오늘도 리비아까지 왕복 한복료 350만 원입니다. 그러니까 350만 원안 되고 이제 보여드리는 거죠. 아. <웃음> 네, 그래서 보여드렸습니다. 네, 어, 다음 사진인데, 아, 92회 혼혈을 하신 거죠? 네, 그렇습니다. 네, 근데 여러분 이거 진짜 웃기지 않아요? 보통 봉사활동 하는 분들은 남몰래 이렇게 하시고, 어쩌다 이렇게 주변에서 알아내가지고, 어떻게 봉사활동을 하셨어요? 그러면, 왼손이 하는, 하는 일을 오른손이 모르게 해야 되는데, 막 이러는데, 이분은 정말 독특하게 자기가 봉사활동 한다고 막 자기 입으로 말하고 다니시니까. 그렇죠. 예. 네. 그리고 뭐, 대한 적식 국자사에서 헌혈 홍보 위원 맡으시다고요? 네. 네. 홍보 대사는 연예인들이에요. 아, 홍보 대사는. 네. 저는 연예인은 아니잖아요. <웃음> 책을 했는데 잘 팔렸으면 저도 홍보 대사 하는데 책도 안 팔리고 이러니까 아, 홍보 위원을 시켜주더라고요. 그럼 여러분들이 열심히 도와주셔서 여기 김창수 작가님 홍보 대사 한번 만들어 봐야겠네요. 그죠? 네. 박수 한번 주세요. 네, 고맙습니다. 아니, 그렇게 말하면 우리 꼭 짜고 하는 것 같잖아요, 그죠? 아, 여러분 이거 애드립입니다. <웃음> 네. 어, 근데 여기 보니까 뭐 전혈, 혈장, 혈소판 뭐 이렇게 나와 있는데 네, 네. 얘기는 들어봤는데 이게 다 헌혈 방법이 다른 거죠? 네, 일단 먼저 이제 헌혈하는 이유를 먼저 설명드리면요. 네. 저희 동생하고 저희 누나는 이제 수혈을 해야 살수 있습니다. 근데 수혈에 대해서 제가 설명드리면 남의 피가 자기 몸에 들어오면 자기 피는 피 속에 있는 철분이 자동으로 배출이 됩니다. 소변이나 뭐 땀이나 근데 남의 피를 받으면 철분이 배출이 안 돼서 쌓여서 죽습니다. 어. 신이 사람을 만들 때 남의 피를 먹지 말라고 했습니다. 어. 남의 피를 먹어도 된다고 하면 아마 젊은 애들 피를 다 아마 네, 권력을 가진 사람들이 다 이렇게 받을 수도 있어요. 근데 남의 피를 받으면 피 속에 철분이 쌓여서 피가 안 통해서 죽습니다. 그래서 수혈을 하는 게 어려운 건 아니고요. 수혈을 하게 되면 철분이 쌓이는데 그 철분을 배제하는 약을 
먹, 먹어야 되는 게한 달에 한 400에서 500만 원 정도 돈이 들어갑니다. 음. 근데 물론 이제 보험 처리되면 좀 작은데, 근데 그 약이 강제로 몸에 있는 철분을 배출시키다 보니까 밥을 못 먹고 괴로워요. 네. 그래서 이제 동생은 이렇게 매주 수혈을 해야 되는데, 저는 제가 선글라스 끼고 있잖아요, 그죠? 네, 선글라스는 왜 끼고 있으신가요? 예, 폼 잡으려고 하는 게 아니라, 헌혈을 하면 바늘이 무서워서 이렇게 선글라스를 끼면 좀 이렇게 안 보이니까, 눈에. 아, 그래도 보이긴 보이잖아요. 까맣게 보이는 거지. 아, 그래도 좀덜 보여요, 이렇게. 아... 그러니까, 낮에 돌아다니기 보다 밤에 돌아다니기 되게 용감하잖아요. 보이는 게 없으니까. <웃음> 그래서 이제 하는데, 저기, 저는 이제, 어, 집에 가족들이 어렸을 때부터 아팠으니까 이제 병원을 어릴 때부터 갔죠. 그러다 보니까 반응만 보면 심장이 떨리는 그런 트라우마가 있습니다. 네. 그래서 헌혈을 할 수가 없었는데 2007년부터 제가 동상 누나는 죽기 살기로 헌혈을 해야 되는, 수혈을 받아야 되는데 내가 너무 무책임한 것 같다. 이런 생각으로 이제 2007년부터 헌혈을 했습니다. 그전에 군대 있을 때딱한번 했고요. 네. 그래서 이제 92에 헌혈을 했는데 헌혈하는 방법은 여기 한번 제가 헌혈 홍보위원이니까요. 이 빨간 피를 하는 거는 두 달에 한번 가능합니다. 이거는 10분 정도 소요되고요. 제가 하는 건이 노란 피입니다. 노란 피. 피를 원심 분리시켜서 노란 피는 뭐고 빨간 피는 어프로 몸을 넣어요. 음. 그러면 왜 사람들이 자살할 때 손목을 걷잖아요. 그죠? 네. 그럼 피 나갈 때 되게 행복해요. 이렇게. 나갈 때 행복한데 한 바퀴 원심 분리시켜서 빨간 피를 다시 몸으로 넣을 때 어떻게 되겠습니까? 치리치리 합니다, 이렇게. 그러니까 나갈 때 좋고, 치리치리, 좋고, 치리치리, 이렇게. 그래서 자살을 해보고 싶다고 아주 나쁜 생각을 하시는 분들은 저와 함께 헌혈하러 가면 됩니다. 그러면 삼다 죽음이 공존합니다. 이렇게 나갈 때는 행복했다가, 어, 치리치리, 어, 치리치리, 이렇게 됩니다. 이거를 한 시간 반 정도 이렇게 하면 되는데요. 사람들이 힘이 들어서 아달라 그래요. 그래서, 그, 알부민이라고 들어보셨죠, 알부민. 그, 이제, 암 환자들 알부민이 노란 거, 이긴 데 영양분인데, 이거는 알부민 책정가 없고, 십가입니다, 십가. 허재를 많이 하면 어떻게 해요? 알부민 가격이 따용되고, 허재를 하면 올라갑니다. 그래서, 건강하신 분들은 누구나 할수 있으니까 좀 해줬으면 좋겠습니다. 네, 어, 여러분, 자살 생각은 하지 마시고요. <웃음> 네, 농담이니까. 잘, 자살 생각 하시면 안 되고, 그냥 헌혈 열심히 도와주시면, 어, 몸과 마음과 경제적으로 힘든, 환자분들 가정에 큰 도움이 되니까 참고해 주시기 바랍니다. 네, 그 다음, 네, 네, 어, 책 사진이네요. 네, 생각을 벗어라. 네. 어, 근데 왜 제목이 생각을 벗어라죠? 처음엔 뭐, 옷을 벗어라. 옷을 벗을까? <웃음> 옷을 벗어볼래? 이렇게 하려고 했었더니, 네. 19금이라고. 어, 그좀 이상한데. 네. 청소년들이, <웃음> 네. 청소년들이 안살것 같다고 그래서 이제 생각을 벗어라고 했는데, 네. 여기 계신 분들이 이제 좀 의아해 하신 분이 많을 겁니다. 왜냐면, 제가 뭐 60, 70 인생을 다 이렇게 많이 사는 것도 아니고, 감히 이제 각그 마흔을 넘긴 친구가 생각을 벗어라고 왜 했을까. 그래서 네. 이제 이걸 보여드리고 싶어요. 제가 16년 단위 대우건설 차장을 이제 12월 3일부로 희망퇴직을 했습니다. 네. 그런데 이제 대우건설 차장이면 대기업 차장이 되면 봉양 8천 정도 됩니다. 아, 상당하네요. 네, 상당하죠. 그죠? 네. 저도 제가 이렇게 급여를 많이 받는 줄 몰랐습니다. <웃음> <웃음> 회사를 그만두려고 이제 보니까 그 정도 봤는데 저는 1년에 1억 1억, 1억 2천 정도 이제 병원비 생활비가 들어가요. 아, 가족분들 병원비요? 예, 예, 예. 네 명이 아프니. 근데 죽기 살기로 다녀도 1년에 병원비 다 하고 나면 1년에 2, 3천만 원이 뒤지는 인생이죠. 네, 그러네요. 근데 대우건설 울타리에 있으면 8천만 원 놀아도 줘요. 일안 해도. 일안 해도 줘요. 예, 왜냐하면 워낙 직원이 많으니까. 쫙. 사실 뭐 차장 정도 되면 뭐 그냥 좀 돌아도 티안 나죠? 사원 내리 좀 시키고 네, 네, 네. 네. 똑바로, 똑바로 해! 이렇게 하면 돼. 그냥 한 일주일에 한번 정도 소리 한번 질러요. 네, 소리 좀 질러요. 예. 일하는 티 나고 그래서 네. 네. 그 사원 대리가 가지고 제 이름 바꿔서 제가 올리고 일 하면. 네, 뭐, 그렇게 하면 되니까. 네, 네, 네. 뭐. 그런데, 회사를 그만두면 이제 10원 하나도 누가 주는 사람이 없잖아요. 그죠? 근데, 한 번은 그만두고 도전을 한번 해봐야 되겠다. 왜냐면 음. 죽을 때까지 살아도 빚지는 인생인데, 죽을 때까지 살아야 된다. 이거죠. 그래서 이제, 회사를 그만두려고 하니까 한치 앞이 안 보이는 거죠. 
계속 16년 동안 몇시 출근, 몇시 퇴근하면서 살다가 회사를 그만두면 급여가 안 들어오는데 뭘로 먹고 살 것인가? 네, 먹고 살 것인가에 대한 고민 때문에 그렇죠. 네. 근데 한 번은 제 인생을 배팅을 해봐야 될것 같다는 생각을 했고 네. 그래서 이제 회사를 12월 3일 날 희망 퇴직계를 내면서 고민을 많이 했죠. 한석달 정도. 네. 그러면서 내 생각을 먼저 벗어야 길이 보이지 않겠느냐. 음. 그 시집도 남들은 이게 신냐라고 할수 있지만 제가 살아가는 방법이니까 네. 시집을 한번 내고 생각을 벗어라라고 하고 제 인생도 한번 벗어보자. 아. 그래서 이게 이제 생각을 네. 벗어라라고 했는데 회사에서 네. 잘 벗었다고 그래요? <웃음> 뭐지? 잘 벗었다고 하니 표현은 뭐지? <웃음> 네, 어, 아까 농담하면서 뭐 대충 일주일에 한 번씩 뭐 소리 지르면 되는 거 아니냐 이렇게 말씀드렸는데 사실 김창수 작가님 정말 회사에서 뛰어난 일을 하셨고요. 대우건설에서 김창수 이름 되면 모르는 사람이 없다고 합니다. 네, 이렇게 16년 동안 어, 회사에서 인정을 받았고 그큰 회사에서 인정을 받았고 또 그만두고 이제 새로운 인생을 시작할 또 길을 다 만들어 놓으셨어요. 이런 분이 그 동안의 삶을 벗는 그런 의미로 생각을 벗어라라고 하는 거네요. 어 사진이 바뀌었죠? 이게 사막인가요? 네, 네. 사막입니다. 그래서 생각을 벗어라라고 하면 여기 계신 분들이 잘못 믿어요. 그래서 제가 사진 한장 준비했습니다. 여기는 아프리카는 사하라 사막이 유명합니다. 이집트, 리비아를 근처에 있는 게 사하라 사막인데 제가 리비아 근무 2년하고 돌아오면서 여행을 딱 한번 갔습니다. 네. 저기 멀리 여기 보이는 게 뭘까요? 오아시스. 아, 오아시스. 네, 예. 사막 한가운데 떨어지면 오아시스를 찾는 게 하늘의 별 따기입니다. 음. 사막 한가운데 떨어지면. 그래서 사막에서는 항상 나침판과 물을 들고 다녀야 됩니다. 네. 왜냐면 리비아 같으면 북으로 북으로 올라가면 지중해가 나오거든요. 네. 예, 그래서 북으로만 계속 올라가면 되는데 올라간다고 오아시스가 나오는 건 아니죠. 어. 저는 제 인생이 보이느냐 갈 길이 보이느냐 정말 보이느냐 음. 사실은 안 보이죠. 근데 저는 이 사진에서 답을 찾고 싶어요. 보이지는 않는다. 그냥 그만뒀을 뿐이다. 음. 책이 잘 팔릴지 네. 아니면 뭐 강의가 많이 들어올지 네. 아니면 돈 많은 아가씨가 좀 머리가 조금 모자라서 자고 죽자고 결혼하자고 할지 <웃음> 그러면 모르는 거예요 그죠? 그죠? 저는 네, 인생 모르는 거예요 여러분 인생 한 방이니까 저는 세 번째 확률이 높지 않겠느냐 그러니까 아 머리가 조금 모자란 아가씨가 그냥 제 책을 보고는 아 불쌍한 인간을 내가 구제해야겠다 저는 그런 아가씨가 나타나길 바라고 있어요 그게 제 인생을 바꾼 가장 좋은 방법인 것 같은데 아 <웃음> 아, 사실은 답은 안 보여요. 그죠. 네, 근데. 네, 길은 안 보입니다. 자, 이 오아시스 다시 잘 봐보세요. 이 지금 사진이 깨끗하지 못한 게 항상 사막에는 폭풍, 모래 폭풍이 불어요. 바람이. 음. 허리 탄 겁니다. 사진 용량이 작아서가 아니라. 근데 네. 가까이 가면. 아, 이게 오아시스. 이게 네. 오아시스입니다. 아, 멋있네요. 이렇게 보니까. 네, 멋있죠. 네. 이 오아시스 이름을 제가 말씀드리면 더 기가 막힙니다. 이름이 뭐죠? 이름이, 잘 들어보세요. 이게 리비아 말입니다. 리비, 리비 깔람이라면, 깔람이 말이란 말이에요. 깔람. 리비 깔람. 옴물마. 옴, 옴물마? 옴물마. 옴물마. 네. 옴물마. 이 우물. 우물이 뭐죠? 우물? 아. 우리 우물. 네, 우물. 마는. 마마 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 마 우물의 아, 어머니라는 거죠. 아. 그래서 이 말을 듣는 순간 전 세계에 글자가 없던 시절에는 글자가 없던 시절에는 말은 통했구나. 음. 글자를 규정 짓고 나서 한국 사람 한글, 영어 사람 미국 사람 영어 이렇게 하고 나서 말이 틀리기 시작했던 것 같고 옛날에는 말은 비슷했던 것 같아요. 네. 우물 마 다시 한번요 보여드릴게요. 음... 사실 제 인생의 길은 보이지 않습니다. 오늘 여기 250분을 초대했는데 이제 지금 한반 이상 차이였습니다. 저쪽 뒤로 한번 돌아보실까요? 예, 많이 오셨죠, 그죠? 예. 처음 시작할 때는 두 테이블, 세 테이블 시작했는데 한치 앞도 안 보이는 게 인생인데 네. 보이지 않는다고 두렵다고 시간이 끝이 됐냐 이거죠. 그렇죠. 예, 그래서 저는 이 사진을 이 사진을 보면서. 
언젠가는 내 삶에 오아시스를 만날 것이다 음. 라고 생각을 벗어서 책한건 던지고 음. 회사를 그만뒀습니다 <웃음> 네, 어, 인생의 길이 보이지 않는다라고 하니까 저는 갑자기 생각나는 말이 있는데 저도 아나운서 일하고 또 아나운서가 되고 싶어서 준비생일 때 마음고생 정말 많았거든요. 생각해보면 저는 이제 아직 20대인데 그 고등학교 때 수고 공부할 때가 마음이 제일 편했던 것 같아요. 왜냐면 답이 있잖아요. 문제가 틀려도 정답지가 있고 해설이 있으니까 아 내가 틀려도 이거를 공부해서 그 다음에 맞추면 되니까 참 편했는데 대학 생활을 하면서 인생에 정답이 없는 거예요. 이게 정말 좀 미치겠더라고요. 근데 요즘은 내비게이션이 어느 차이나 다 달려있죠. 그렇죠. 인생에 내비게이션이 있으면 오히려 재미가 없을 거라고 생각해요. 사실 오늘 여기 250석 규모라고 해서 저도 좀 긴장하고 왔는데 오히려 덜 차니까 여러분들과 한명한 한 명의 눈을 맞출 수 있고 그래서 여러분들과 이렇게 마음을 주고받을 수 있어서 더 기쁩니다. 네. 아, 네. 역시 아나운서 나릅니다. 네, 그래서 네, 그 다음 얘기 해볼게요. 근데 지금 자꾸 자기 인생의 길이 뭐 좋아지려면은 뭐돈 많고 나이 어리고 좀 머리 모자란 여자가 와야 된다. 막 이러시는데 정말 장가 못 가신 거 맞나요? 진짜인가요, 그게? 제가 이제 마흔이 넘으니까 네. 주위 사람들이 제법 그러더라고요. 그러니까 보통 갔다 왔을 나이 뭐 이렇게 생각하잖아요. <웃음> 그래서 갔다 왔다고 해요. 그래서. <웃음> <웃음> 왜냐하면 안 갔다고 그러면 혹시 고? 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 어? 이렇게 두 자로 묻는 거지. 혹시 고? 아 고자? 아 예. 아 예. <웃음> 네. 아이는 또 어. 혹시 정신이? 어. 이렇게 이렇게 물을 그래서 제가 갔다 왔다고 그래요. 아니 근데 그때 저희 이거 북 콘서트 준비 위해서 사진 미팅을 좀 했는데 밤마다 그렇게 남자분들한테 전화가 온대요. 그렇죠. 네. 좀 혹시 성적 취향이? 아유, <웃음> 아유 그럴 수 있잖아요, 여러분. 아니 저는 네. 진짜 유부녀라고 아줌마가 밤에 전화 좀 해줬으면 좋겠어요. 아. 왜 남자들이 전화 와서 술 먹고 뭐 작가님 뭐. 언제 만나 소주 한잔 합시다. 그런 생각이 들어보니까 아 어, 제가 남자를 사랑하라 이런 생각을 하는데 <웃음> 네 그러면 여기에 지금 여성분들도 많이 계신데 저희 공개 부인 한번 해볼까요? 작가님의 이상형 한번 물어보겠습니다. 키, 나이, 직업, 돈은 뭐 얼마 정도 가져와야 되는지 그리고 이제 작가님 나이가 있으시니까 돌싱도 되는지 그렇죠. 네. 이제 옛날 어릴 때는 기준이 많았었어요. 근데 네. 지금은 다 돼요, 다. 다? 다. 도싱도 음. 되고, 뭐, 음. 세번 돌아와도 되고, 다 돼요. <웃음> 다 되고. 네. 조건이 딱 하나 있어요, 조건이. 오! 뭔가요? 키도 몸매도 얼굴도 안 따져요. 네. 제 보고 돈 달란 말만 안 하고 돼요. 아, 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 선물 주세요. 이 선물 주세요. 빨리 한 사람 누구 나오세요, 여기. 김장수녀들하고 같이 네? 네, 어, 김창수 사장님과 함께 데이트를 아, 하고 싶은 아, 분 나오시면 네. 김수님이 <웃음> <웃음> 지금, 어, 이거 완전 돌발 상황이에요. 네. 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 아니, 대표님 왜 했어요? 네, 감사합니다. 네. 예. 아, 그래요? 어, 그럼 오늘 가위바위보 맞다, 그러면? 정리 한번 해볼까요, 정리? 네, 알겠습니다. 야 이거 뭐 대박이 두분다 드려요? 아예 알겠습니다 예, 아, 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 감사합니다 제가 드리겠습니다 이, 뭐, 뭡니까 근데? 술입니까? 아 이거 어, 네. 이현춘 우리 명방사님 일어나보세요 네. 선물을 한못다리 아, 감사합니다 감사합니다 예. 예. 대신 드리겠습니다 고맙습니다 전북 익산에서 네. 오시면서 네. 선물을 많이 보내왔습니다 <웃음> 야. 네, 사장님, 아 사장님인데 작가님. 네. 예, 예. 여자 없다면서요? 두 분이나 나오시는데 거짓말 하시네요. 전화는 안 오실 거예요 아마. <웃음> 네, 여러분 선물만 받아가지 마시고 전화 꼭 주시면. <웃음> 네, 어 근데 이제 여자 얘기 들어봤고요. 그런데 여러분 앞서 대우 건설에서 작가님이 1 6 년을 근무했다고 하셨잖아요. 또 토목 일을 하셨다고. 그 제가 생각하는 건설회사 직원은 왠지 제가 잘 모르니까 드리는 말씀인데 왠지 일이 힘들잖아요 일단 공사 현장 이런 데에서 일을 하니까 일이 끝나면 힘들어서 그냥 뭐 같이 일한 사람들하고 술 한잔하고 그렇지. 자고 
그런 것 같은데 네. 회사를 다니시면서 글을 쓰셨단 말이에요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 왜 글을 쓰게 된 계기가 있을까요? 저는 토목공학을 전공했고 이제 행정학, 지방자치학 석사를 한양됐었는데 네. 글을 쓴다고 생각하는 논문을 쓰면서 네. 아 글을 쓰면 되겠다고 생각하고 언제 썼냐면 밤에 썼죠 밤에 밤에 밤에로 낮에 하고 낮에 일하고 네. 술 마시고 밤 10시나 집에 들어 샤워하면은 할 일이 없더라고요 밤에요? 밤에 밤에 무슨 일을 해야 되나요? 아니 뭐 결혼하신 분들은 밤에 뭘 하죠? 아저 결혼 안 해봐서 모르겠어요 아 그래요? 머리도 결혼 안 했죠? 네. 뭐 밤에 뭐 하세요? 결혼하신 분들 밤에 결혼하셨나요? 밤에 잠자죠 밤에 잠자죠? 밤에 잠을 자면 되잖아요 <웃음> 아니, 네. 아니 근데 친구들은 밤에 뭐 재밌는 거 한다고 그러던데 아 그러면 남, 남성분들한테는 여쭤볼까요? 여기 빨간 넥타이 하실 분 밤에 뭐 하시나요? 자요 자요? <웃음> 아니, 아니, 뭐 해야 되죠? 아, 아니, 근데 우리 저 친구들은 젊을 때 밤에 뭐 이렇게 가위바위보도 하고 네. 뭐 이렇게 뭐 옷벗기 고스톱도 치고 막 이런다던데 아 봐봐요 제가 아까 시 남성한 시첫 첫 행위 언, 뭔지 기억나시죠? 네. 옷을 보, 벗으면 속살이고요 야한 생각 밤마다 야한 생각만 해요 <웃음> 그래서 야한 생각 하시다가 네, 책을 쓴 거죠 참다 못해 이제 그만하려고 책을 쓰신 거예요? 그러니까 이게 대모으로 이렇게 뭐 어머니들 이렇게 무릎 일치는 다잖아요 그죠? 다들 네. 그러고 싶은데 네. 아, 이래 되면 안 되겠다 그래서 이제 집중을 이제 야한 생각이 아니라 책으로 네. 좀 돌려보자 이래가지고 음... 2009년도부터 책을 한권한권낸게 이제 네 번째 시집이 나오게 된 거죠. 아, 네. 그러면 이제 뭐 자꾸 밤에 할 일이 없어서 불 썼다고 하시니까. 네네. 근데 만약에 이제 작가님이 생각하시는 밤에 하고 싶은 그런 할 일이 생기면. 네네. 그럼 글안 쓰실 건가요? 아, 그러니까 네. 이게 밤에 뭘 하는지 한번 해보고 <웃음> 그게 재미있으면. 네. 계속 그거 재밌는 걸 하고 네. 근데 밤에 이제 결혼해서 해보고 재미가 없으면 또, 또 책을 쓰겠죠 그죠? 또 아... 뭔지를 좀 가르쳐 주시고 우리 앞에 앉아 계신 분 우리 네. 모자 쓰신 분 밤에 뭐 아세요? 뽀뽀해 뽀뽀, 아, 뽀뽀 한 대잖아요 어... 뽀뽀하면 좋아요? 좋아요? 안, 안 좋으세요? 그냥 하시는 거예요? 행복해요 행복해요? 행복해요? 예. 아, 그럼 밤에 뽀뽀를 할수 있는 사람이 생기면 네네. 작가님이 책을 안 쓰실 수도 있겠군요. 지금은 그, 그렇게 생각하고 있는데 우리 권선복 대표님 어디 계신가요? <웃음> 길을 좀 막아주세요. <웃음> 책을 안 쓴다고 하시니까 <웃음> 충격받으실 수도 있을 것 같아서 네, 여튼 그 저희 지금 아직 시간이 좀 남아있나요? 네, 그렇죠. 남아있죠. 아, 그러면 즉석에서 한번 어, 여기 참석해 주신 분들께 신앙송 할수 있는 기회를 한번 가져볼까 하는데요. 오늘 나, 낭송을 약속하신 분들이 있다고 들었습니다. 약속하신 분이 세분 계셨는데. 네. 아직 안. 조정범 대표님, 네, 빨리 와서 한, 한, 제, 네, 저희 에이전시, 미, 에이전시 하기로 했어요. 제가 강사로 뜨면. 어... 아직 못, 못 띄우고 있어요. <웃음> <웃음> 그래서 우리 에이전시, 저, 추후에 에이전시 대표 우리 컨서, 어, 우리 저기, 조정범 대표로 와서 한시 낭도 부탁드리겠습니다. 박수로 네, 맞아주세요. 책, 책. 책, 뭘, 뭘 남, 